斗罗大陆二爵士堂们即将开播。在第一代史莱克七怪全部成身后，他们都被学员当成传奇人物，并且还为他们建立了雕像，受万人敬仰。在经历万年时间后，史莱克学院将再次选出最出色的七人，组成新一代史莱克七怪。这七个人个个都是天赋异禀，实力强大，并且他们还拥有非常惊人的身世和强大的背景。其中最神秘之人就是史莱克七怪中的潇潇，身世最惨的人就是霍宇浩了。还有一位是背景最强大之人，谁都不敢惹。第一位就是新一代史莱克七怪的队长霹雳贝贝，他的武魂是光明圣龙，他的身世背景比较强大，他是玉小刚和柳二龙的后代，同时也是当时最强绝世斗罗之一穆恩的玄孙，并且还是唐门的大师兄。因为和唐雅是情侣关系，所以他一心想为唐雅重振唐门，而他的身后更是有着整个蓝电霸王龙家族这个强大的背景。第二位是何菜头，原名徐何，他在史莱克七怪中年龄排行第二，是一位双生武魂的拥有者。他的武魂分别是雪茄和太阳，他的真实身份是日月帝国的皇子。太阳武魂是日月帝国的皇家武魂，所以何菜头的背景是日月帝国。不过他却因为遭到追杀，逃难来到了史莱克学院，成为魂导系核心弟子。第三位是徐三石，武魂是变异武魂玄冰龟。拥有极强的防御力，他的母亲是斗灵帝国的前朝公主，他的父亲身份非常神秘，能带着斗灵帝国的公主私奔，他的身份也不简单。第四位是江楠楠，他在史莱克七怪中年龄排行第四，武魂是柔骨媚兔，和小五可能有一定的关系，不过他并不是小五的后代，虽然是外院第一美女，但是他的身世比较凄惨，也是七怪中实力最弱的一人。第五位潇潇，他在史莱克七怪中年龄排行第五，拥有双生武魂。第一武魂是三生镇魂鼎，第二武魂九凤来一霄，他的身份是七怪中最神秘的，因为他拥有稀有的双生武魂，而且武魂是作为皇家象征的萧何鼎，所以他可能是一位公主。第六位霍宇浩，霍宇浩是绝世唐门的主角，他的年龄排在史莱克七怪中第六位。霍宇浩的身世比较惨，虽然是白虎公爵之子，但是却因为母亲身份低微不被认可，在很小之时，他的母亲就被人害死。对外一直宣称自己是孤儿，然而其实霍雨浩还有一个强大的背景，他是战神戴沐白和速度之神楚楚青的后代。霍雨浩一共拥有三个武魂，第一武魂是灵眸，第二武魂是冰壁帝皇蝎，第三武魂是死灵圣法神。最后一位就是女主唐武桐，在来到史莱克学院后，女扮男装化名王东，她是神王唐三和小五的女儿，在斗罗大陆上还有两个绝世斗罗的大爹和二爹，就是天津牛蟒和泰坦巨猿。无论哪一位都是绝世强者，谁要是敢惹他，下场必定很惨。霍玉浩就是因为多次让唐武桐受苦，被岳父唐三按在地上摩擦。